मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमारे बारे में कैसे पता करने वाले हैं इस आईने से तो आप सब तैयार हैं? जी साइन आप सब में से सबसे पहले कौन देखना चाहेगा इस आईने में जी मैं सब बकवास है मुझे तो लगता है साईं हमारे आत्मविश्वास को परख रहे हैं और कुछ नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ये चीखा क्यों आई ने भी इसका प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है अब कौन आएगा मैं आऊंगा साईं टूट रहे सब ये भी नहीं हो सकता साई क्या इन दोनों का हाल देख लेने के बाद भी आप आईने में देखना चाहेंगे साई ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष ना हो ऐसा कौन है जिसका मन हमेशा से पवित्र रहा हो किसी साधारण मनुष्य के लिए यह संभव ही नहीं और मैं जानता हूं कि ये बात आप भी जानते हैं फिर ये परीक्षा क्यों इससे क्या हासिल होगा जैसे इन दोनों को आईने में अपना दोष नजर आया वैसे मुझे भी आएंगे क्योंकि मैंने भी गलतियां की हैं अगर मैं अपने दोष देखने से ही डर जाऊंगा तो अपने में सुधार कैसे ला पाऊंगा मैं जब इसे विश्वास है कि इसका चेहरा विकृत दिखाई देगा तो आके देखने का क्या मतलब ये क्या साईं मेरी छवि विकृत क्यों नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है साईं जबकि इस मोहन ने खुद स्वीकार किया है कि इसने कई गलतियां की हैं। हाँ उस हिसाब से तो इसका चेहरा भी विकृत दिखाई देना चाहिए था किसी का भी चेहरा विकृत नहीं था ना ही ये जादू या आईना है इसे तो आज ही सुबह मैंने अपने घर से साई के पास भिजवाया था साई ये सब क्या है साई क्या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं नहीं ये एक परीक्षण ही था जैसा कि मोहन ने कहा कि हम सभी में गुण होते हैं दोष होते हैं हम सभी की अपनी सीमाएं होती हैं पर आप दोनों इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे अपने दोषों को स्वीकार करने की बात तो छोड़िए बल्कि आपने तो आपने तो इसे छुपाने की कोशिश भी की आप अमीर होने का दावा करते हैं लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपका परिवार कर्ज में डूबा हुआ है 
और आप शादी भी केवल इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप अपनी ससुराल से कुछ आर्थिक मदद ले सकें बताइए क्या ये बात आपने बिरजू जी से नहीं छुपाई क्या ये सच है और क्या कहा था आपने अर्पित बहुत विनम्र है जबकि सच्चाई तो ये है कि धन कमाने की चाह में ये इतना खो गए हैं कि अपने माता पिता का भी ध्यान नहीं रखते हैं ये महीनों महीनों अपने घर नहीं जाते हैं और जब घर जाते हैं तो केवल पैसे लेने के लिए धन उगाही करने के लिए अपनी जमीन बेचने के लिए वो माँ बाप जिन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया अपने बच्चे को सफल बनाने के लिए कामयाब बनाने के लिए जो बच्चा अपने ऐसे माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकता उनसे प्रेम नहीं कर सकता वो आपकी बेटी का ध्यान क्या रखेगा भला बल्कि इन्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है अर्पित को तो ये लगता है कि इसके माता पिता की संपत्ति पर उनके धन पर इनका जन्म सिद्ध अधिकार है साई, आपके हिसाब से तो सभी गलत है मोहन की बात से मैं भी सहमत हूं कि सभी ने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती की है अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी जिंदगी भर कुरी रह जाएगी <laughs> बिरजू जी आपके सवाल में ही आपका जवाब भी छिपा है अपनी गलती को स्वीकार करना परिपक्वता की निशानी है अहंकार से मुक्त व्यक्ति की पहचान है ये अर्पित और गौतम इन्होंने अपनी गलतियों को अपनी कमियों को स्वीकार नहीं किया केवल मोहन ने किया है क्या हुआ अगर यह गलती करता है तो अगर गलती करता है तो उसे स्वीकार करता है उससे सबक लेता है खुद को सुधारता भी है कोई बात नहीं अगर आज उसके पास नौकरी नहीं है तो पर उसके पास सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और उससे भी महत्वपूर्ण चरित्र है और नेक व्यक्ति में यही तो देखा जाता है बस इसलिए आपकी बेटी के लिए मोहन से उपयुक्त वर और कोई नहीं है दूसरा साई आपने मुझे सबसे बड़ी गलती करने से बचा ली शुक्रिया साई शुक्रिया हमें माफ कर दीजिए साई राम जी वाला करें जाने से पहले एक बार बता तो देती वैद्य जी और उनकी खुराक दोनों ही कड़क है उनकी औषधि पीने के बाद दिन भर मुंह का स्वाद खराब रहता है कुछ खाने पीने का मन नहीं करता अब मेरे जैसा पहलवान उनकी औषधि खाकर बीमार पड़ गया था तो चंपा कैसे सहेगी और डरा मेरी बच्ची को तू बेटी तू इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे हाँ तू तो जानती है इसके हर एक बात के पीछे हजार नखरे होते और दवाई कोई स्वाद के लिए थोड़ी ना पीता है हाँ। तू उस भविष्य के बारे में सोच उस खुशी के बारे में सोच जो भविष्य में तू हमें देने वाली है है ना मैं एक माँ हूं माँ बनने की खुशी मैं जानती हूं उस एहसास के सामने इस पहाड़ी का कड़वा पर कोई मायने नहीं रखता ले पी ले मैं एक काढ़ा दे रहा हूं हिमालय की जड़ी बूटियों से बना है दिन में एक बार पीना है फिर देखना 
इतनी जल्दी असर होता है पीले 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 आप सच कह रही है पीले कुछ नहीं पीले बेटी पीले कुछ दिन के लिए पीले 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 और खत्म करे से अरे अब बस कीजिए आई बस बस आज की खुराक पूरी हो गई शाबाश शाबाश ठीक है तुम्हारे आई को बुलाता बुला परेशान मत करो सोने दो
मुझे लगता है तुम्हें औषधि की जरूरत है मैं अभी जाकर साई से विभूति लेकर आता हूँ बहुत रात हो चुकी साई सो रहे होंगे हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती हो कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो साई आप यहां आपको कैसे पता चला साई, चंपा की यह हालत उस काढ़े के वजह से हुई है जो आई ने उसे पिलाया है वो काढ़ा बहुत कड़वा है नीम से भी ज्यादा उसे पीते ही मानो पूरा शरीर जलने लग जाता है मुझे पता था चंपा उस काढ़े को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी लेकिन मेरी सुनता कौन है ना आई ना चंपा मर जाऊंगी आपने मुझे बचा लिया साई चंपा क्या सच में तुम्हें लगता है जो तुम कर रही हो ऐसा करके तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम चाहती हो मेरे चाहने ना चाहने से कोई अंतर नहीं पड़ता साई आपने जिस क्षण कहा था कि सब कुछ अपने तय समय पर होगा उसी वक्त समझ गई थी लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि शादी के बाद सासुबाई के रूप में मुझे एक और मां मिली है जो मुझे बेबना चाहती है वो मुझ पर अपनी ममता लुटा रही है उनकी इच्छा का मान रखना 
मेरा कर्तव्य बनता है उनकी खुशी के लिए अगर मुझे थोड़ा कष्ट सहना भी पड़े तो मैं हंस के सह लूंगी क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा आप पर विश्वास है साहब आपके होते हुए मुझे कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है घुमा फिरा कर कह दिया ना कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी लेकिन वो काढ़ा पीना नहीं छोड़ोगी सास और बहू दोनों ही जिद्दी है साई मुझे तो इसकी फिक्र हो रही है आप मेरी चिंता मत कीजिए आई और साई मेरे साथ है आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी कीजिए वैसे भी पहली पहली बार काढ़ा पीने में थोड़ी तकलीफ हुई धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी चंपा क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है जी साई फिर एक बात याद रखना जो राह तुमने चुनी है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी पर श्रद्धा और सबूरी रखने से मुश्किल से मुश्किल राह को भी पार किया जा सकता है जी साई राम जी बलाकर और बल लगाओ फेरो लगाओ लगा अरे और जोर लगा अरे दाव लगा दाव लगा अरे क्या कर रहा है हरिओम हरिओम भैरू जब तुमने कुश्ती आरंभ की थी तब तुम्हारा दाव सही लग रहा था लेकिन पिछले एक महीने से देख रहा हूं तुम्हारा प्रदर्शन दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है प्रतीत होता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है अंतापंता बता रहे थे कि तुम अभ्यास भी ठीक से नहीं कर रहे हो कुश्ती का कुलकर्णी सरकार को पराजय स्वीकार नहीं है थके हारे लोगों के लिए मेरे वाड़े में कोई स्थान नहीं है कल प्रतियोगिता है उसमें तुम्हारा प्रदर्शन कैसा रहेगा मुझे तो संदेह हो रहा है 
सरकार मेरी पत्नी एक दवाई ले रही है जिससे वो कमजोर हो गई है न रात भर वो सो पा रही है न मैं सुबह देर से नींद खुलती है इसलिए अभ्यास नहीं कर पा रहा हूं लेकिन सरकार आप जो बेटा तुम्हारे शयन कक्ष में क्या हो रहा है ये सुनने में मुझे कोई रुचि नहीं है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था यदि मैं तुम पर पैसे और संसाधनों का निवेश कर रहा हूं तो तुम्हें मुझे समय देना होगा जो तुम नहीं दे रहे हो अभी भी समय है अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो मैं तुम्हारे जगह कोई और पहलवान ले आऊंगा जरूर होगा सरकार मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा आइंदा से पूरा समय दूंगा मैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कल आपका सर मैं झुकने नहीं दूंगा और यदि हार गए तो ये कुलकर्णी सरकार तुम्हारी पहलवानी भुला देंगे हरिओम ये क्या है भिक्षा मांगने का पात्र भिक्षा मुझे मूर्ख समझता है कहीं से भी फिकारी नहीं लगता ना तू कमजोर है ना तू लाचार झूठ मत बोल तेरे पास तेरे परिवार को खिलाने के लिए पैसे जरूर होंगे मैंने कहा ना ये पूरा संसार मेरा परिवार है इस संसार का हर प्राणी मेरा परिवार है ए, मुझे अपनी बातों में मत उलझा जो कुछ भी है चुपचाप मुझे निकाल के दे दे वरना आपका परिवार है तू ऐसे नहीं मानेगा तो सचमुच भिकारी निकला भिकारी मैंने अपना समय बर्बाद किया निकल यहां से क्या है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया प्रश्न कैसा प्रश्न कि आपका परिवार है या नहीं हाँ है बिल्कुल है और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं ऐसा कौन है जो अपने परिवार से प्यार नहीं करता उन्हीं के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूं क्या उन्होंने आपसे कहा डाकू बनने के लिए कहा नहीं लेकिन उनके पालन पोषण के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है उनका पालन पोषण तो आप कोई अच्छा काम करके भी कर सकते हैं तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की मुझे वही काम मिलता था जिस समय अपने परिवार को दो वक्त की रोटी तक नहीं दे पाता था ईमानदारी से दो वक्त की रोटी कमा पाना आसान नहीं है लेकिन लोगों को लूट आप जो पाप कमा रहे हैं उसका प्राश्चित कर पाना और भी मुश्किल होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे परिवार की सुख सुविधा का ध्यान मैं रखता हूं उनके पालन पोषण का ध्यान मैं रखता हूं मेरे परिवार से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है और इसलिए वो लोग भी चांद छिड़कते हैं मुझ पर मैं कहूं तो वो लोग अपने प्राण तक दे सकते हैं मेरे लिए इतना विश्वास मुझे तो है पर लगता है तुझे विश्वास नहीं हो रहा 
तुम्हारे पाप सिर्फ तुम्हारे हैं मित्र तुम्हारा परिवार भले ही तुम पर जान छिड़कता हो लेकिन जब कर्मों के फल को भुगतने की बात आएगी तो उसमें तुम अकेले ही होगे कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा परिवार कोई काम नहीं आएगा अगर ऐसी बात है तो ठीक है चल मेरे साथ मैं दिखाता हूं तुझे मेरा परिवार मेरे हर पाप के फल में भी मेरा साझेदार होगा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.